，你又在骗我。我现在虽然身子不能动，可我的脑子、眼睛、耳朵还好使。你们在代生昌码头，是不是和日本人又起了冲突啊？爷爷，您怎么知道的？我听说你们在代城昌码头附近绕一圈就觉得奇怪，吉川藤野父子可没有那么好对付。说吧，你们又要搞什么名堂？爷爷，其实是这样的，我们呢就是帮一些爱国人士转运一批黄金到嘉兴支援抗战的，可是那个日本人特别讨厌，总是盯着我们。我们也没有别的办法了，只能利用这次机会把黄金转运出去。现在黄金在哪里啊？还在我们手上。不是我小瞧你们，就你们那几个人，还想把黄金运出城？现在全城戒备，别说是这么一大批黄金，就是一只麻雀也飞不出去。爷爷。这批黄金事关重大，您可得帮我们。哼哼，个臭小子，你什么时候能让你爷爷省点心？爷爷，是这样。最近，我要帮国民政府通过凯富银行往南京转移一批银元，正好有一张运输车辆的特别通行证。这件事。你们去办吧，爷爷。现在这个时候，国民政府怎么还要往外转运银元啊？要我说，南京政府终究成不了大气候。他们怕上海失守，前几天偷偷找到我，想通过咱们的渠道，把党内一些官员的私人财物转移出去。我们也是做个顺水人情。这件事儿，你们看着办。嘿，爷爷，我就说你最好了。爷爷，轻点儿，轻点儿。还给你按摩。爷爷真好。给你捶捶腿。有有有，沈大少爷，快快快快快快！文杰，你怎么回来了？这闹洞房啊，得休息啊！哎呀，哥几个，你们是不知道啊，从昨天晚上折腾到现在，我还没睡觉呢，累死我了！肯定是啊，累的呀！你现在最主要的不就是你媳妇？对对对对对,对，这是重要的事，这是。好了好了，都别闹了。文杰，你过来是不是因为转运黄金的事情？嗯，有办法了。国民政府有一些个专员，他们害怕上海一旦失战后不保，想通过我爷爷的渠道，呃，从凯富银行转运一批银元。我手上现在有一个车辆特别通行证，咱们正好趁此机会把这黄金给运出去。你说呢，队长？这都什么时候了，他们怎么满脑子全是黄金啊？哎，这倒确实给我们提供了一次机会。文姐，凯富银行的车什么时候到？明天上午。还来得及。这样。你跟天正，你们两个人明天到银行一趟，找一辆车，我们给他来一个偷梁换柱。是，好。许嵩、呱呱，你们两个人把黄金重新装车，一定要跟转运的银元看起来没有两样。是。还有，明天你要尽可能的拖住吉川一男，不要让他有考虑的时间。另外，如果有可能的话，尽量让他离开公使馆，不该接的电话，不要让他接。嗯，放心吧。記録したか。記録はすぐ知らせろ。はい。今回の電波は前回より短く、おそらく発信者は緊急事態でどうしようもなくなり使ったものです。なので前回に比べ頻度が高いです。この二つ電波をこれべてデータを解読しろ。はい。
発信地ではもう見つけたか同じ電波はもう出ていません偵察者は借りてあり本航空の堺から撤退しました今回の電波は時間が短く場所は特定できませんお許しくださいもういいお前たち無駄な話しかけが今から診察者あの区域を調整して24時間や消し悪しき人が見つけたらすぐ逮捕はいご安心ください必ず暗号を解読します咱保持半个小时的车距，放心吧啊！一切在我计划之中进行着。得嘞，你的时间呀、啊、比欧米茄还准。<笑>好了，关卡那边呢也已经通知了，到时候直接放行。行了，出发吧，走，注意安全啊！对不起啊，我刚刚走神了。现在是上班时间吧？你这是要干嘛去？哦，不好意思啊，昨天晚上我和几个同乡喝了些酒，今天早上醒来觉得胃不舒服，想去买些药。看你脸色这么差，又喝了一夜。是啊，我们聊着聊着就忘了时间，所以喝了一夜。不过你放心吧，我很快就回来。不会耽搁太长时间，那怎么行？你现在又不舒服，我更不能让你一个人去了。走吧，我送你去医院。真的不用了，没那么严重，去买些药，再吃点东西就好了。好吧，走，我带你吃点东西。明天你尽可能的拖住金川一男，不要让他有考虑的时间。另外，如果有可能的话，尽量让他离开公使馆，不该接的电话，不要让他接。长官，我们啊是凯富银行的，呃，负责向南京转运一批重要的物品。凯富银行，对，凯富银行的车不是在半个小时前已经通关了吗？通关了？不能啊！凯富银行的转运车辆已经通关了，现在我怀疑你们俩的身份。不是长官，我们真的是凯富银行的。你看，这个是我们的证件。这个呢是通讯证，如果你们还不相信的话呢，可以给凯富银行打一个电话确认一下。把车厢打开
小星子大哥，我们需要检查。哎，长官，这可不行，你没看都贴着封条呢吗？这要是撕了，我们怎么跟我们上头交代呀、啊？哎，哎，长官。慢点吃，你感觉什么？怎么那么不会照顾自己身体啊？我早上起晚了，焦急上班就没吃早饭。这家的馄饨很有名，我早就听说了，一直也没有机会过来吃。今天真是谢谢你了，让我尝到这么美味的馄饨，我顿时觉得生活美好多了，心情也好多了。怎么，看来这馄饨的功效啊，这么大，那我们以后天天过来吃。就不麻烦你了。行了，别跟我客气了。不过，我倒是真觉得你身边需要有一个温暖的人来保护你。找佣人对我来说太奢侈了。我知道我说的不是这个意思。我对于自己的现状很满意，也没有想改变过。成家之后。需要对对方负责，我还没有做好准备。没关系，慢慢来。不过我希望，要是有一天你想好了的话，我也在你的考虑范围之内了。我出来很久了，该回去了。你也挺忙的，就不用管我了。我送你。怎么样，杰哥？没遇到麻烦？能没遇到？幸亏队长提前安排好了。哈，啊，行了，您早点回去吧，我就告辞了。嗯，谢谢，再见，慢点啊。田正，你们两个人负责把黄金送到嘉兴，到了那边之后，由我们的同志负责接应。他们会把黄金送到鼎新商行，那是我们跟陈师长用黄金交换军事物资的地方。好，对了，就是地点和街头暗语，记清楚了，一定要注意安全。是，知道了。告知します。電波を解読しました。その結果やはり共産党の緊急回線のようです。状態。嘉兴宏泰燃坊。すぐ孤独みを知らせ。今から出発。スピードを出す。嘉兴に行こう。はい。这是小本买的，一直都清清白白的。我看你这个地方不光是做生意吧？这地方应该还是共岛的交通站，而你应该也是共岛的地下联络员吧？哎呦呦呦，长官，哎，长官，您说的这都是什么呀？我我听不懂啊！哎，你看，就这店在嘉兴开了快十年了，您一定是误会了，误会了。你不老实，没有没有没有，你一定误会，一定误会了你。既然我们能够从上海来到嘉兴，就说明我们一定是有备而来的。如果老板想要以此保护那些没有任何意义的消息，我可以成全你。啊，长官饶命啊！我我真的，我真的什什么都不知道啊，长官，我什什么都不知道。我再给你最后一次机会。
，写好了再上。就是一做生意的，拿钱干活。您说的那些事儿，根本就不知道、啊。现在伙计也死了，我这生意眼看着就黄了，这怎么养家糊口啊，长官呢？如果你再跟我装糊涂的话，你平安的生活就没有了。我问你，这个人没有见过？没见过这个人呢？看清楚了，也没见过。很好，说说你们的任务。任任务。哎呦，长官，长官，您说这就更吓人了。长官，我就是一染布的，哪有什么任务？您只要给我一块白布，我肯定给您染成各种颜色的布啊，长官。如果您说这就是任务的话，那我都交代了呀，长官。我看你是找死，长官饶命啊，长官饶命我！我都说了呀，我就是一染布的。我这上有老下有小的长官，我求求你了，长官，饶我一条生路吧，长官，我求你了，求你。好啊，既然你都这么说了，那就让我来印证一下你说的话，把那两个死人给我处理掉，我倒要看看究竟有没有鱼儿上钩。彼らの服を交換して、はい。真的等到大鱼了，把沈家公子亲自押获，这可真是个奇闻。看来这批货果然是非同寻常，还有个林天正。这儿嘛，二位啊，老板，我们啊是从上海来的，呃，请问一下，您这儿有苏绣的绸缎吗？苏绣啊，二位是不是走错地方了？我们这儿是染坊，不做苏绣。啊，那就请老板带我们参观一下您的染坊。不好意思啊，生意太忙，实在没法带二位去参观。要不，二位去别家看看。那麻烦了，慢走。嘿，这二位是买苏绣的，咱们店是做染房的。买，走，脚底，走，脚底啊！嘿嘿，哎二位，哎，快走，小心！跑不了了。
文姐，天正，别来无恙，怎么样，惊喜吗？没想到我们在嘉兴这么个地方也能碰见。归南，啊不，吉川一男是吧？嘿嘿，我说你小子属狗的吧，闻着味儿就来了。文姐老弟，这么久不见面，你的嘴巴还是这么臭。刚刚我在楼上看二位贤弟表演的时候，我心里真是痒痒，真想下来好好跟你们比划比划。不过不着急，我们有的是时间，慢慢切磋。吉川一男，我告诉你，你别得意的太早。天正，我一直认为你是一个有思想的人，不过可惜了，站错了队，跟错人。你说你要好好上戏，怎么会沦落在这个地步？什么都不要说了，戴总。走，走，走。走。专员，已经查明了，白布下面包裹的就是那批丢失的黄金。这两个说什么呀？一句都没有说。这两个人至关重要，把他们两个先关押在这儿，不要让任何人知道。可以。我会先一步回上海，把高寒他们控制起来。至于我这两个朋友嘛，既然他们能够在共产党的秘密交通站接头，那么就说明高寒一定是共产党。先别动他们，留着他们两个的命，等我回来。有什么状况，随时联系我。哎，天正，我怎么听见有疯狗在叫唤呢？这畜生太古怪了，打扰到沈大爷我睡觉了。嗯。哎呀，这疯狗可不能惹呀。咬一口，真得狂犬病！哎，村贼，别走啊！沈大爷，我知道好多秘密呢，今了我全都告诉你。哎，我一直等你消息呢，文杰天正回来了吗？有一个坏消息，刚刚从嘉兴陈师长那边得到消息，我们的人没有拿到黄金，而且也没有跟陈师长安排的人见面。为什么会这样？会不会是我们的同事路上耽搁了？嘉兴方面的通知是按照约定的时间到达地点的，可是负责跟他交接的红泰染房的人却没有到。文杰和天正难道出事了？我让嘉兴的同志到红泰染坊暗中去查看。可是发现，红泰染坊已经关门停业了。为什么会这样？那边的邻居说，他们是突然关门的，但是他们关门之前发生过一起枪战。据目击者称，当时有一群人围攻他们两个人。由于当时的邻居太紧张害怕，他们躲得很远，也没听到他们说什么。那文杰和天正会不会去了红泰染坊，没有遇到老板，就自行去了鼎新商行呢？应该不会。枪战是在街头当天发生的，我想应该不会。电报を解読しました。その結果やはり共産党の緊急回線のようです。じゃあ新本泰染坊。一眼没见。这是电波出现的大概位置，公租界和红口区交接处。专员，嗯，瑶瑶姐最近有什么动向吗？没什么异常，和往常一样
，每天下午都会准时回到亚翔同学这发稿。啊，专员，要不要我们对姚小姐进行抓捕审讯？不用，留着他，他会是我们诱捕高安最好的砝码。那我结合天正，肯定是出事了。对了，我问你，吉川一男那边最近有没有什么动向？他最近好像很神秘，很少在公事馆内看见他。对了，他还经常离开上海，难道跟天正文杰有关系？我现在就怕，会不会因为我们把曹教授营救走了，这吉川父子两个人憋着气，想要对付我们的地下党？在这个时候，这两个人有没有消息？我只是担心他们凶多吉少。那吉川一男是唯一的线索，干脆我把他引出来，你们把他绑架了。不行，他那么谨慎，哪有那么容易绑架呀？你要相信我，我可以把他引出来。我不是不相信你，太危险了。他现在已经怀疑你了，你这不等于往枪口上撞了吗？可是我不这样做，还能有什么办法？不要讨论了，我们不能再做无谓的牺牲。进来，专员，这是今天的新闻组会。嗯、我感觉我好像很久没有见到你了。同事说你很忙，所以我就没来打扰你。我愿意让你打扰。从日本带回来的茶，尝尝合不合你的口味？很清香，很好喝。再清香，也没有你家乡的明前龙井好喝呀。你还记得？当然，我记得你所有的事情。如果我没记错的话。你说这句话的时候，应该是在新年同学会上。那个时候，我就坐在你的附近，看着你的一举一动，一颦一笑。从那个时候，你的样子就深深的刻在了我的脑子里。姚哥，有的时候我真的感谢上苍，让我出现在了你的生活当中。我真的很想陪你走完一生。也许是我一厢情愿吧，不过我真的希望你能够做出一个正确的决定。吉川君不说，我都快把这事儿忘了。我记得那也是我第一次喝日本茶，当时正是新年，所以我也很想家。让吉川君介绍了。进来。那么晚了，怎么还不睡啊？你们不也没睡吗
你怎么来了？做饭。母亲看你心情一直不好，怎么了？是不是最近有心事啊？好了，不许再喝了，酒不能帮你解决任何问题的。母亲，我想问你一个问题：如果有一天，你发现你深爱的这个人，他跟你想象当中不一样，你还会爱他吗？想象是最不可靠的东西，爱不是想象。爱是付出，是成全。如果你决定去爱这个人了，就应该爱他的全部，包括他的弱点。我可是母亲，我怕，我怕等我得到的时候，会是互相毁灭。我怕，我怕有一天我会发现，一切都是不值得的。什么是值得，什么是不值得？什么是该做的，什么又是不该做的呢？其实世界上很多事情啊，早就注定会那么发生了。当我们真的无法改变的时候，就只能接受命运的安排，不是吗？母亲，你没有恨过父亲？怎么样，游客？有消息了吗？我们还是等队长回来吧。队长他一定有办法。队长去哪儿了？他让我们等他，说不让我们离开这半步。如，别急，文杰不会有事的。何涵，你那边怎么样？队长，哎，你倒是说话呀！找到了没有？你倒是说话呀！到底怎么回事？你快说呀！据嘉兴的消息，文杰和天正被吉川一男嘉兴的手下抓了，黄金也给劫走了。又是那个吉川一男，这个王八蛋，我非把他毙了！那现在怎么办啊？我们得想办法救他们呀！嘉兴方面已经组织营救，但没有成功。啊，那文杰他们不是更危险？等一下，黄金被劫走了。那文杰和天正他们，你放心吧，吉川一男现在还没有对他们下手，这说明他一定有新的计划。这两个人暂时对他有利用价值，目前最重要的是要弄清楚他的计划是什么。不行，来不及了，我现在就去嘉兴。小卢，小卢，你冷静一点，等刚刚把话说完。如果在嘉兴下手，我们就再也见不到了。你听我说，吉川一男要把文杰和天正运回上海受审，也就是说，这两个人暂时是安全的，我们还有机会。你打算劫行车？对，目前只有这么一个办法。什么时候？我那边有的是兄弟。教主，我知道你担心他们，我也担心。你要想，这吉川父子非常狡猾，他们就等着我们上钩了。我们这个时候不能冲动。那你说怎么办？那你说怎么办呀？我们现在需要嘉兴方面的同志给我们打一个配合战。怎么配合？需要想一个万全之策。来。不，我不恨你父亲。如果没有你的父亲，就没有我们母子之间的缘分了。我呢，也不能重新回到自己的家乡。我不恨他，母亲。我看着你越来越不快乐，看着你的父亲越来越暴躁，我真的觉得这里发生的一切太可怕了，这不是我想要的生活。母亲，你是不是听说了什么？你怎么最近老是
，让人也回日本。父亲，这样的话以后不要再说了。父亲不希望听到这样的话，他刚刚对你好一点，别再让他伤心了，好吗？可是玉娜，进来。张远，吉川先生在书房，要见你。我知道，你去吧。知道你担心我和父亲，但是我们两个都是军人，我们有更深深的职责。你放心，我们知道应该怎么做。好了，我还有些事情要跟父亲说，我先过去，你赶快休息一会儿。身份证，他们运回上海，进行我们的下一步计划。你真的从心里已经忘记了那个叫姚科的女人了吗？是。不过，我们现在还没有明确的证据，证明她是我们的敌人。既然你无法冷却你发热的头脑，我看你也无法继续负责公使馆后续的工作。林天志和沈文杰的案子，将由我来亲自负责。择日，我会上报本土，把你调回日本去。不，父亲，我们现在最大的对手是高寒和反对我们的人。我与他们共事多年，只有我，只有我最了解他们，所以，所以，请父亲相信我。我绝对不会因为一个女人忘记自己的使命。我以军人的身份向你保证。我再给你一次机会，过几天由你负责把林天正和沈文杰押运到上海县民司令部。如果无法从他们身上，找到缺口，完成我们后续的计划，直接将他们干掉。缴获的黄金就会运到上海，择日我会送到派遣军司令部去扩充军备，你要好好的准备。明白。你怎么会在这里？呃，我想来给你送茶，啊，走到这儿突然有点头晕。呃、没事没事，可能是老毛病又犯了。母亲，你就是不听我的话，跟您说了多少次了？以后这种事情让下人去做。你父亲的茶，我还是亲手泡的好。休息。